ज्या विद्यार्थ्यांनी नीट ही एंट्रान्स एक्झाम दिलेली आहे तर त्या विद्यार्थ्यांकरिता अत्यंत महत्त्वाची एक अपडेट आलेली आहे सत्तावीस जून रोजी जी काही लिस्ट आहे लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कॅन्डिडेट ॲज पर नीट यू जी टू मेरिट लिस्ट जी मेरिट लिस्ट आहे ती मेरिट लिस्ट आता तुम्हाला महासीईटी डॉट ओ आर जी या वेबसाईटवरती पाहायला भेटेल परंतु नुसती मेरिट लिस्ट पहा पाहताना त्यातले कोणते कोणते महत्त्वाचे मुद्दे असणार आहे काय काय त्यातलं महत्त्वाचं तुम्हाला नंबर पाहिजे आहे त्याच पद्धतीने डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन कुठे असणार आहे सर्व शेड्यूल कशा पद्धतीने असणारे वेळापत्रक कशा पद्धतीने असणारे या संदर्भात विद्यार्थी आणि पालकांनी जे प्रश्न विचारले होते त्या सर्वांचं एकत्रित उत्तर जे आहे त्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून सेवन इन्फो या यूट्यूब चॅनलवरती आपण देण्याचा एक छोटासा प्रयत्न करत आहोत तर जी आता मेरिट लिस्ट आहे ती मेरिट लिस्ट नीटची म्हणजे ज्यांना एम बी बी एस बी डी एस बी एम एस बी एच एम एस बी यू एम एस करायचं आहे त्या सर्व विद्यार्थ्यांकरिता नीटची जी मेरिट लिस्ट आहे गुणवत्ता यादी ती प्रसारित झालेली आहे आणि ही जी यादी आहे तुम्ही मोबाईलवरती सुद्धा डाउनलोड करू शकता त्याकरिता तुमच्या मोबाईलमध्ये जर इंटरनेट असेल तर मोबाईलमध्ये क्रोम हे इंटरनेट ब्राउझर ओपन करायचं क्रोम ओपन केल्यानंतर त्यामध्ये जो वरती चौकनी बॉक्स असतो त्यामध्ये एंटर करायचं डब्ल्यू 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 डॉट महा सी ई टी डॉट ओ आर जी ही वेबसाईट एंटर करा एक वेबसाईट ओपन होईल त्यामध्ये तुम्हाला शोधायचं आहे नीट यू जी हा पर्याय शोधा नीट यू जी पर्याय शोधल्यानंतर त्यावरती क्लिक करा क्लिक केल्यानंतर नीटची जी मेन ऑथोराइज वेबसाईट आहे अधिकृत वेबसाईट ती वेबसाईट ओपन होईल या वेबसाईटमध्ये न्यूज ज्या आहे न्यूज नोटिफिकेशन यामध्ये तुम्हाला शोधायचं आहे लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कॅन्डिडेट आणि त्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्या मोबाईलमध्ये एक पी फाईल जी आहे ती डाउनलोड होणार आहे आणि पी फाईल ती तुमच्या मोबाईलमध्ये जर ऑलरेडी पी डी एफ असेल तर ती ओपन होईल परंतु ती पी फाईल जर ओपन होत नसेल तुमच्या अँड्रॉईड मोबाईलमध्ये तर प्ले स्टोअरमध्ये जायचं आहे आणि प्ले स्टोअरमध्ये गेल्यानंतर डब्ल्यू पी एस ऑफिस हे एक ॲप्लिकेशन आहे ते तुमच्या मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करा आणि इन्स्टॉल केल्यानंतर जी फाईल तुम्ही डाउनलोड केलेली होती ती ओपन करून पहा ती फाईल तुम्हाला मेरिट लिस्ट म्हणजेच गुणवत्ता यादी पाहायला भेटेल आता गुणवत्ता यादी जेव्हा तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे तर त्यामध्ये जे महत्त्वाचे काही कॉलम दिलेले आहे त्यातला पहिला आहे सिरियल नंबर सिरियल नंबर म्हणजेच तुम्हाला महाराष्ट्रातील तो तुमचा गुणवत्ता यादीतील नंबर असणार आहे त्याच्यानंतर असणारे दुसरा कॉलम नीट ऑल इंडिया रँकिंग म्हणजेच तुम्ही नीट एंट्रान्स एक्झाम दिलेली आहे ऑल इंडिया लेवलला तुमचा काय रँक असणारे काय गुणवत्ता क्रमांक आहे तो तुम्हाला दुसऱ्या कॉलममध्ये पाहायला भेटेल त्यानंतर तिसरा कॉलम आहे नीट रोल नंबर म्हणजेच तुम्ही नीट जी एंट्रान्स एक्झाम दिलेली आहे त्याचा रोल नंबर तुम्हाला तिसऱ्या कॉलममध्ये पाहायला भेटेल त्यानंतर जो चौथा कॉलम आहे सी ई टी सेल ऑनलाईन ॲप्लिकेशन नंबर चौथा जो कॉलम आहे त्यामध्ये सी ई टी सेल ऑनलाईन ॲप्लिकेशन नंबर म्हणजे तुम्ही जो काही तुमचं ॲप्लिकेशन होतं आता रजिस्ट्रेशन जे केलेलं होतं तुम्ही महा सी ई टी डॉट ओ आर जी या वेबसाईटवरती नीटसाठी रजिस्ट्रेशन केलेलं होतं तर त्याचा तुमचा तो ॲप्लिकेशन नंबर आहे तुम्ही जो फॉर्म भरलेला आहे नोंदणी क्रमांक तुमचा आहे आणि हा सी टी सेल ॲप्लिकेशन नंबर अत्यंत महत्त्वाचा आहे तो तुम्हाला जे काही ऑप्शन फॉर्म प्रेफरन्स फॉर्म तुम्हाला भरायचा आहे त्यावेळेस तो अत्यंत महत्त्वाचा असतो सी टी सेल ऑनलाईन ॲप्लिकेशन नंबर त्यानंतर नेम ऑफ द कॅन्डिडेट तुमचं नाव जे आहे ते काळजीपूर्वक वाचून घ्यायचं आहे त्याच्यामध्ये जर स्पेलिंग मिस्टेक असतील तर तेही तुम्हाला व्यवस्थित बारकावे पाहायचे आहे त्याच्यानंतर जो नेक्स्ट पुढचा जो कॉलम आहे जेंडर त्यामध्ये मेल फिमेल वगैरे जे आहे तुमच्या नावासमोर जर आता ज्या काही लेडीज कॅन्डिडेट असतील तर तिथे फिमेल असेल तर तुम्हाला आरक्षण मिळणार आहे त्यामुळे ते व्यवस्थित तुम्हाला जेंडर जे आलेलं आहे लिस्टमधील ते काळजीपूर्वक पाहून घ्यायचं आहे त्यानंतर कॅटेगरी तुम्ही ज्या आरक्षण तुम्हाला घ्यायचं आहे मग त्यामध्ये ओ बी सी असेल एस सी एस टी एन टी ए एन टी बी एन टी सी एन टी टी त्यानंतर एस सी बी सी म्हणजे मराठा आरक्षण तर मराठा आरक्षणसुद्धा कोर्टाचा जो निकाल आलेला आहे त्यामध्ये वैध ठरलेला आहे त्यामुळे तुम्हाला यावर्षी मराठा आरक्षणसुद्धा मिळणार आहे आणि कोर्टाने हे पण सांगितलेलं आहे कारण काही जे व्यक्ती होते त्यांनी हे जे मराठा आरक्षण होतं त्यावरती स्टे घेण्यासाठी याचिका दाखल केलेली होती पुन्हा तर कोर्टाने सांगितलेलं आहे ज्या त्या जे काही मराठा आरक्षण आलेलं आहे त्याला स्टे मिळू शकत नाही त्यामुळे यावर्षी शंभर जे आहे मराठा आरक्षण लागू झालेलं आहे आणि त्यामुळे कुणीही घाबरण्याचं काही कारण नाही आहे त्याच्यामुळे तुमचे ॲडमिशन जे आहे त्या आरक्षणामधून होऊ शकत आहे तर एस सी बी सी असेल एस बी सी असेल 
त्यानंतर इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन ते ही आरक्षण या वर्षी आलेलं आहे दहा टक्के आरक्षण आहे आर्थिकदृष्ट्या मागास तर तुम्ही जे काही कॅटेगरी निवडलेली असेल ती कॅटेगरी आलेली आहे का नाही ते पण काळजीपूर्वक तुम्हाला यात यादीमध्ये पाहायचं आहे त्यानंतर पुढचा जो कॉलम असणार आहे रिजन रिजनमध्ये तुम्हाला आर व्ही आणि एम असे छोटे काही लेटर पाहायला भेटणार आहे तर आरचा अर्थ काय आहे तर आरचा अर्थ हा घ्यायचा आहे तुम्हाला ती जेव्हा यादी तुम्ही बघाल तर आरचा अर्थ घ्यायचा आहे रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र एम कॅपिटल एम असेल एमचा मिनिंग घ्यायचं आहे तुम्हाला मराठवाडा आणि कॅपिटल व्ही मीन्स विदर्भ सो आर मीन्स रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र एम मीन्स मराठवाडा व्ही मीन्स विदर्भ तुम्ही कोणत्या रिजनमधील आहात त्या रिजननुसार तिथं रिझर्वेशन जे आहे ते रि रिझर्वेशन तुम्हाला मिळणार आहे ते रिझर्वेशन कसं असतं त्याची माहितीसुद्धा आपण याआधी सेवन इन्फो या यूट्यूब चॅनलवर ट्रिप बघितलेली आहे तुम्हाला ते आरक्षण जर समजून घ्यायचं असेल तर तुम्ही याआधीचे जे काही जुने व्हिडिओ आहे सेवन इन्फोवरील तेसुद्धा बघू शकता त्यानंतर एन आर आय जे नॉन रेसिडेन्शियल इंडियन आहे त्यांच्याकरिता आहे जे भारतीय आता इथेच ज्यांचं शिक्षण झालेलं आहे त्यांच्याकरिता हे एन आर आय कोटा नाही आहे त्यानंतर स्पेसिफाईड रिझर्वेशन आता स्पेसिफाईड रिझर्वेशन याचा अर्थ असा की तुम्ही हिल या एरियामधील आहात का डिफेन्स वगैरे आहेत का तर या संदर्भातील ते रिझर्वेशन आहे स्पेसिफाईड रिझर्वेशन आणि त्यापुढे सर्वात महत्त्वाचं डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन सेंटर म्हणजे तुम्हाला जे सर्व कागदपत्र पडताळणी त्याची करायची आहे त्या कागदपत्र पडताळणीचे जे केंद्र आहे ते केंद्र तुम्हाला दिलेले आहे का तुम्हाला कोणत्या सेंटरला जाऊन डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करायचं आहे तर नाशिक पण आहे त्यामध्ये पुणे पण आहे नाशिक मधील जर विद्यार्थी असतील तर त्यामध्ये महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्स वनी दिंडोरी रोड नाशिक त्यानंतर पुण्यामधील जर विद्यार्थी असतील तर त्यांना नेहमी पद्धतीने बी जे गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ससून हॉस्पिटल कॅम्पस पुणे या पद्धतीने आहे त्यानंतर सोलापूरसाठी डॉक्टर वैश्व मेमोरियल गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन फ्रंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोर्ट सोलापूर तर या पद्धतीने भरपूर अमरावतीचं पण आहे विदर्भ आयुर्वेदिक मेडिकल महाविद्यालय धन्वंतरी धन्वंतरी नगर चॅरिटेबल रोड अमरावती तर या पद्धतीने भरपूर तुमचं जे काही असेल ते नावासमोर तुमचं सेंटर तुम्ही बघू शकता भरपूर त्यामध्ये डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन सेंटर आहे ती यादी फक्त व्यवस्थित काळजीपूर्वक तुम्ही डाउनलोड करून घ्या आणि त्यामध्ये हे सर्व बारकावे तुम्हाला पाहिजे तर त्या ठिकाणी तुम्हाला समजणार एक म्हणजे विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा जो प्रश्न होता की कागदपत्र पडताळणी कुठं करायची तर आता तुम्ही काय करायचं तुम्ही जो नीटचा ॲप्लिकेशन फॉर्म भरलेला होता तर ॲप्लिकेशन फॉर्म भरत असताना जे जे तुम्ही कागदपत्र स्कॅन करून अपलोड केलेले होते ते सर्व ओरिजिनल कागदपत्र घेऊन त्याचा एक एक दोन दोन झेरॉक्स बंज घेऊन तुम्हाला या डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनला जायचं आहे आणि डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनला जाताना तुमचे सर्व जे काही महत्त्वाचे कागदपत्र असतील ते सर्व कागदपत्र तुमच्या सोबत राहू द्यात कारण बऱ्याच वेळेस विद्यार्थ्यांची आणि पालकांची तिथे ही गैरसोय होत असते कारण विद्यार्थी जे असतात ते पालकांना सांगतात की हे कागदपत्र महत्त्वाचं नाही आहे हे कागदपत्रच महत्त्वाचं आहे आणि पर्यायाने डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन सेंटरला गेल्यानंतर तिथे जर काही कागदपत्र महत्त्वाचे मागितले तर मग विद्यार्थ्यांनी जे कागदपत्र महत्त्वाचे नाही ते तिथं जर मागितले तर बऱ्याच अंतर असतं घर आणि डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन सेंटर तर विनाकारण तुम्हाला जो काही त्रास होऊ शकतो मग वेळेचा त्रास होऊ शकतो आर्थिक नुकसान होऊ शकतं तर तो अवॉइड करण्यासाठी तुम्ही सर्व तुमचे जे काही महत्त्वाचे कागदपत्र आहे ते काळजीपूर्वक जपून व्यवस्थित तुम्हाला घेऊन जायची दुसरी सर्वात महत्त्वाची सूचना कागदपत्र पडताळणी तुम्ही नक्की करणारच आहात सर्व पण हे होत असताना कागदपत्र पडताळणी जे काही सेंटर आहे जे काही केंद्र आहे त्या ठिकाणी गेल्यानंतर विद्यार्थी त्यांचे जे महत्त्वाचे ओरिजिनल कागदपत्र असतात ते तिथं घाई गडबडीत त्यांच्याकडून हरवतात तिथेच फाईल राहिली जाते आणि त्यामुळं बऱ्याच वेळेस विद्यार्थ्यांचे कागदपत्र हे गाळ झालेले असतात हरवतात ओरिजिनल कागदपत्र तर हा दरवर्षीचं जे आहे ते आम्ही बघत असतो तर त्यामुळे असं होऊ नये यासाठी सुरुवातीला तुम्हाला ही सूचना सांगितलेली आहे का तिथं गेल्यानंतर घाई गडबड करू नका तुमच्यासोबत म्हणजे जो विद्यार्थी आहे तो स्वतः पण त्याच्यासोबत तुमचे काही जे पालक असतील ते पण सोबत राहू द्यात कारण कागदपत्र जे आहे ते चेक करण्यासाठी 
जे काही इतर मदत लागत असते सोबत ती पण तुमच्यासोबत जर असेल तर कागदपत्रे वगैरे जे आहे ते व्यवस्थित सांभाळण्यासाठी पण सोबत तुमच्यासोबत कोणीतरी असू द्या त्याचा निश्चित फायदा होईल म्हणजे कागदपत्र व्यवस्थित तुम्हाला जपून ठेवायचे आहे तर ही सर्वात महत्त्वाची एक सूचना आहे त्याचसोबत आता हे जे काही कागदपत्र पडताळणी करायचे आहे ते कधी करायचं आहे त्याचं मुदत काय असणार आहे त्याचं शेड्यूल काय असणार आहे तर त्या संदर्भात सुद्धा सत्तावीस जून रोजी एक रिवाईज शेड्यूल आलेला आहे रिवाईज शेड्यूल फॉर ॲडमिशन प्रोसेस टू एम बी बी एस बी डी एस बी एम एस बी एच एम एस बी यू एम एस बी पी टी एच बी ओ टी एच बी एस एल पी बी पी अँड ओ बी एस सी नर्सिंग या सर्व वैद्यकीय ज्या विद्यार्थ्यांना या वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये करिअर करायचं आहे त्या सर्वांकरता एक महत्त्वाची नोटीससुद्धा सत्तावीस जून रोजी आलेली आहे आणि या नोटीसनुसार सव्वीस जून जी असणारी लास्ट डेट होती रजिस्ट्रेशन करण्याची ती एक्सटेंड करण्यात आलेली आहे रजिस्ट्रेशन करण्याची जी तारीख आहे ती सत्तावीस जून संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत तुम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकता नोंदणी करू शकता आणि जे शेड्यूल आहे विच वॉज पब्लिश्ड ॲज पर नोटीस नंबर वन डेटेड ट्वेंटी वन जून इज रिवाईज ॲज पर द फॉलोईंग टेबल आता यामध्ये तुम्ही आता सर्वात महत्त्वाचे अपडेट काय आहे तर सत्तावीस जून संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत तुम्ही ती नोंदणी करू शकता असंही यामध्ये सांगितलेलं होतं आता टाईम टेबल काय दिलेलं आहे नोंदणी सर्वांची पूर्ण झालेलीच असेल आता त्यामध्ये पहिली जे महत्त्वाचं सांगितलेलं आहे का बावीस जून ते सत्तावीस जून संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत तुम्हाला नोंदणी करून घ्यायची आहे ज्यांना या कोर्सेसकरिता प्रवेश घ्यायचा आहे त्यांना नोंदणी करायची आता पहिला टप्पा आपला सर्वांचा पूर्ण झालेला आहे तुमची नोंदणी वगैरे पूर्ण झालेली असेल असं आपण समजूयात त्यानंतर दुसरा महत्त्वाचा जो टप्पा आहे की जी मेरिट लिस्ट आहे गुणवत्ता यादी ती सत्तावीस जूनला संध्याकाळी दहा नंतर पब्लिश होणार आहे असं या वेळापत्रक स वेळापत्रकामध्ये सांगितलेलं होतं परंतु ती सत्तावीस जूनला दहाच्या आतच म्हणजे लवकरच पब्लिश झालेली आहे म्हणजे दुसरा जो महत्त्वाचा टप्पा होता तुमच्या प्रवेश प्रक्रियेतील तोही आता पूर्ण प पार पडलेला आहे आता तिसरा जो टप्पा येणार आहे डिक्लेरेशन ऑफ सीट मॅट्रिक्स फॉर एम बी बी एस बी डी एस कोर्सेस म्हणजे आता एम बी बी एस आणि बी डी एस जे काही ज्यांना ॲडमिशन घ्यायचं एम बी बी एस बी डी एस करिता तर त्यांच्याकरिता जे सीट मॅट्रिक्स आहे म्हणजे जे काही गव्हर्नमेंट कॉलेज असतील प्रायव्हेट एम बी बी एस आणि बी डी एस कॉलेज असतील त्यांचं आरक्षणानुसार किती जागा असणार आहे त्या सर्व जागांचा सविस्तर तपशील तुम्हाला तीस जून रोजी आपल्या सेवन इन फो या यूट्यूब चॅनलसोबत महा सी टी डॉट ओ आर जी या वेबसाईटवरतीसुद्धा पाहायला भेटणार आहे तर तीस जून अत्यंत महत्त्वाचा आहे त्या तीस जूनला तुम्हाला समजणार आहे की कोणत्या कॉलेजला कॅटेगरीनुसार किती जागा आहे आणि त्यानंतर चौथा महत्त्वाचा जो टप्पा असणार आहे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन फॉर एन आर आय कॅन्डिडेट ॲट नाईन्थ फ्लोअर ॲडमिशन रेग्युलेटी ऑथॉरिटी ए के नायक मार्ग फोर्ट मुंबई जे एन आर आय कॅन्डिडेट आहे नॉन रेसिडेन्शियल इंडियन म्हणजे अनिवासी भारतीय जे आहे त्यांच्याकरिता एकोणतीस जून ते दोन जुलै दरम्यान डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन असणारे मुंबईला फोर्टमध्ये परंतु आता तुम्ही जे काही आता महाराष्ट्रामधील जे विद्यार्थी असतील ते काही येणार आहे नाही आहे त्यांच्याकरिता पुढचा टप्पा महत्त्वाचा आहे पाचवा फिजिकल डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन ॲट द रिस्पेक्टिव्ह सेंटर द डिटेल्स विल बी पब्लिश्ड बाय द वे ऑफ नोटीस ऑन ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजंड नाईन्टीन याचा अर्थ असा की एकोणतीस जून ते चार जुलैच्या दरम्यान तुम्हाला कागदपत्र पडताळणी करायची आहे म्हणजे आता तुमच्या प्रवेश प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा जो मुद्दा आहे सर्वात महत्त्वाची स्टेप तुम्हाला एकोणतीस जून ते चार जुलैच्या आत तुमचं सर्व जी कागदपत्र पडताळणी आहे ती कागदपत्र पडताळणी पूर्ण करून घ्यायची आहे आता ही कागदपत्र पडताळणी कुठं करायची तर त्याची यादी जी आहे महा सी टी डॉट ओ आर जी या वेबसाईटवरती पब्लिश झालेली तुम्ही ती यादी पाहून घ्या तुमचं नाव पहा आणि नावापुढे कोणतं डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनचं सेंटर दिलं आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला कधी जायचं आहे तर त्या ठिकाणी तुम्हाला एकोणतीस जून ते चार जुलैच्या दरम्यान जायचं आहे कागदपत्र व्यवस्थित पडताळणी करून घे घ्यायचे आहे ज्यांचं डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन होईल त्यांनाच पुढं प्रेफरन्स फॉर्म भरता येऊ शकता ज्यांचं डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन होणार नाही त्यांना कागदपत्र पडताळणी करता येणार म्हणजे ज्यांचं डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन कागदपत्र पडताळणी होणार नाही त्यांना प्रेफरन्स फॉर्म भरता येणार नाही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आणि प्रेफरन्स फॉर्म भरता आली नाही तर पूर्ण प्रवेश प्रक्रियेतून बाद होऊ शकतात 
तर त्यामुळे ज्या काही गरीब विद्यार्थ्यांपर्यंत माहिती नसेल तर त्यांनासुद्धा तुम्ही व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्राम ग्रुपद्वारे ही माहिती लवकरात लवकर पोच करा त्यानंतर पुढचा त्यानंतर महत्त्वाचा टप्पा असणारे सहावा पब्लिकेशन ऑफ अ लिस्ट ऑफ अ इलिजिबल कँडिडेट म्हणजे जे विद्यार्थी कागदपत्र पडताळणी करतील तिथं सर्वांचं क जे कागदपत्र पडताळणी पूर्ण होईल त्याच विद्यार्थ्यांची त्या पात्र विद्यार्थ्यांची यादी जी आहे चार जुलैला तुम्हाला महा सी टी डॉट ओ आर जी या वेबसाईटवरती पाहायला भेटेल आता ज्या ठिकाणी कागदपत्र पडताळणीमध्ये जे विद्यार्थी फेल होतील त्यांची यादीमध्ये नाव येणार नाही तर मध्यामध्ये कॅटेगरी किंवा इतर भरपूर प्रॉब्लेम्स असतात परंतु तुमचे सर्व कागदपत्र जर क्लिअर असतील तर घाबरायचं काही कारण नाही तुमचं यादीमध्ये नाव शंभर टक्के येणार आहे सर्वांचंच त्यानंतर फक्त ज्या कुणाचं नाव येणार नाही तर जे विद्यार्थी डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन सेंटरला जाणार नाही त्यांचं नाव त्यामध्ये जे काही गुणवत्ता यादी असणार आहे जे काही सिलेक्शन लिस्ट असणार आहे की ज्यांना ऑनलाईन प्रेफरन्स फॉर्म जे काही पात्र विद्यार्थ्यांची यादीमध्ये नाव त्या विद्यार्थ्यांचं येणार नाही ज्यांचं डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन होणार नाही त्या विद्यार्थ्यांचं आणि ही इलिजिबल कॅन्डिडेटची लिस्ट जी आहे ती चार जुलै दोन हजार एकोणवीस रोजी तुम्हाला सी महा सी टी डॉट ओ आर जी या वेबसाईटवरती पाहायला भेटेल त्यानंतर सर्वात महत्त्वाचा सातवा जो टप्पा आहे ऑनलाईन प्रेफरन्स फॉर्म भरण्याची जी मुदत आहे ती एम बी बी एस आणि बी डी एस ज्यांना करायचं आहे तर त्या विद्यार्थ्यांकरिता ऑनलाईन प्रेफरन्स फॉर्म चॉईस फिलिंग प्रोसेस जी आहे ती तीस जून ते पाच जुलैच्या दरम्यान असणार आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं आणखी एक सांगायचं तुम्हाला की कागदपत्र पडताळणीची मुदत दिलेली आहे एकोणतीस जून ते चार जुलै तर एकोणतीस जून ते चार जुलै शेवटच्या तारखेची वाट पाहू नका पहिल्या एक दोन दिवसामध्येच तुम्ही तुमचे कागदपत्र पडताळणी जे आहे ती पूर्ण करून घ्या लास्ट डेट जी असते बऱ्याच वेळेस गर्दी होत असते शेवटी कारण प्रत्येकाला वाटतं का आपण नंतर जाऊ नंतर जाऊ आणि शेवटी गर्दी होण्यापेक्षा काही तुम्हाला जर तिथं टेक्निकल अडचण जर जा त्यांनी सांगितली तर तुम्हाला वेळ पूर्ण नाही तर त्यामुळे तुम्ही पहिल्या दिवशी पहिल्या एक ते दोन दिवसामध्ये कागदपत्र पडताळणी करून घ्या ज्या काही अडचणी येतील अडचणी आल्या तर तुम्हाला मुदत पुढं राहू शकते परंतु अडचणी नाही आल्या तर तुमचं लवकरात लवकर पूर्ण होऊन जाऊ शकतं त्यानंतर ऑनलाईन पब्लिकेशन लिस्ट जी आहे ती पण सांगितली की चार जुलैला एलिजिबल जे पात्र विद्यार्थी आहे त्यांची लिस्ट पाहायला भेटेल तुम्हाला प्रेफरन्स फॉर्म एम बी बी एस बी डी एस कोरी कोर्स करिता तीस जून ते सात जुलैच्या दरम्यान भरायचे आहे तुम्हाला आणि प्रेफरन्स फॉर्म भरल्यानंतर मग त्याच्यामध्ये तुम्ही सुरुवातीला प्रेफरन्स फॉर्म कसा भरायचा याचाही प्रश्न विद्यार्थी आणि पालकांनी विचारलेले होते तर उदाहरणार्थ बी जे मेडिकल कॉलेज तुम्हाला त्याचा कॉलेजचा कोड असणार आहे काहीतरी एक दोन तीन चार पाच असा काहीतरी कोड असेल ते ब्राउचर पण तुम्हाला नीटच्या वेबसाईटवरती पाहायला भेटेल तिथं डाउनलोड करायचं त्यामध्ये कॉलेजचं नाव आणि त्याचा कोड असतो तो कोड तुम्हाला तिथं समाविष्ट करायचा आहे फक्त एक नंबरला तुम्हाला जे ज्या पद्धतीने एक नंबरला कोणतं कॉलेज पाहिजे दोन नंबरला कोणतं कॉलेज पाहिजे तीन नंबरला कोणतं पाहिजे म्हणजे सुरुवात जी आहे तुमच्या एक नंबरच्या प्राधान्यापासून ते सॉफ्टवेअर जे आहे ते एक नंबरचं प्राधान्य चेक करणार तुमचं मिरिट जर एक नंबरच्या प्राधान्यक्रमाला बसत असेल तर तुम्हाला एक नंबरचं कॉलेज मिळेल एक नंबरच्या कॉलेजचं मिरिट जर जास्त जात असेल आणि तुमचे मार्क कमी असतील तर दुसरा पर्याय चेक केला जाणार आहे तर प्रेफरन्स अत्यंत काळजीपूर्वक तुम्हाला द्यायचे आहे प्रेफरन्स दिल्यानंतर लॉक बटन क्लिक करायचं तरच तुमचा प्रेफरन्स फॉर्म हा लॉक होणार आहे तरच तो ग्राह्य धरला जाईल आणि प्रेफरन्स फॉर्म भरल्यानंतर पहिल्या राऊंडची जी सिलेक्शन <coughs> लिस्ट आहे ती लिस्ट सात <coughs> सहा जुलै दोन हजार एकोणावीस रोजी तुम्हाला पाहायला भेटेल म्हणजे सहा जुलैला तुम्हाला समजेल आपल्याला कॉलेज भेटलेलं आहे की भेटलेलं नाही ते त्याच्यानंतर एम बी बी एस बी डी एस कोर्स करिता तुम्स सिलेक्शन जर जा सहा जुलैला तुम्हारा समझेल कि सिलेक्शन कि सहा जुलै नर जर तुम सिलेक्शन तो लगे दुसर दिवसी कॉलेज जाए त्याची जी फी आल ती फी भराय की कागदपत्र तिथ द जमा कराएं ऐडमिशन घेन टाका परंतु त्याची जी लास्ट डेट आहे ती आहे बारा जुलै संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत बारा जुलैनंतर तुमचं त्या जागेवरती क्लेम राहणार नाही त्यानंतर एक ऑगस्टला तुमचं एम बी बी एस बी डी एस कॉलेज जे आहे ते सुरू होईल त्यानंतर आता बाकीचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्या मनामध्ये प्रश्न असेल का बी एम एस बी एच एम एस बी यू एम एस बी पी टी एच बी ओ टी एच बी एस एल पी बी पी अँड ओ कोर्सचं कसं शेड्यूल आहे तर वरती जे आता आपण शेड्यूल बघितलं त्यांनीसुद्धा डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन जी प्रक्रिया आहे 
ती तर शेड्यूल जे असणार आहे ते करायचंच आहे परंतु त्याचसोबत ॲडिशनल जी प्रक्रिया आहे ती काय असणार आहे म्हणजे तुम्हाला डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करायचं आहे त्यानंतर आता तुम्हाला जी लिस्ट आहे इलिजिबल लिस्ट जी काही रजिस्टर किती विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केलेली आहे त्याची लिस्टमध्ये तुम्हाला आता नाव पाहून घ्यायचं आहे ते नाव पाहण्याकरिता ती लिस्ट आज पब्लिश झाली सत्तावीस जूनला त्या लिस्टमध्ये तुम्ही नाव पाहून घ्या त्याच्यानंतर सीट मॅट्रिक्स जे आहे ते सीट मॅट्रिक्स तुम्हाला बी एम एस बी एच एम एस बी यू एम एस बी पी टी एच बी ओ टी एच बी एस एल पी बी पी अँड ओ कोर्सकरिता पाच जुलै दोन हजार एकोणावीसला तुम्हाला सर्व जागांची सर सविस्तर माहिती आरक्षणानुसार ती तुम्हाला पाहायला भेटेल पाच जून दोन हजार एकोणावीस रोजी मा सी टी डॉट ओ आर जी या वेबसाईटवरती त्याचसोबत सेवन इन्फो या यूट्यूब चॅनलवरती त्यानंतर पुढचा महत्त्वाचा टप्पा असणार आहे तुमचा पब्लिकेशन ऑफ अ लिस्ट ऑफ अ इलिजिबल कॅन्डिडेट आता त्याआधीच तुम्हाला डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन जे आहे ते डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करून घ्यायचं आहे एकोणतीस जून ते चार जुलैच्या दरम्यान डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन हे करायचं आहे फिजिकल डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन आणि तुमच्या नावासमोर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनचं केंद्र जे आहे ते पण आता आलेलं आहे तर एकोणतीस जून ते चार जुलैच्या दरम्यान कागदपत्र पडताळणी करून घ्या पाच जुलैला तुम्हाला सीट मॅट्रिक्स पाहायला भेटेल म्हणजे कोणत्या कॉलेजला आरक्षणानुसार कशा जागा आहे त्यानंतर तुमचं कागदपत्र पडताळणी जर पूर्ण झाली असेल तर सहा जुलै रोजी जे काही पात्र विद्यार्थी आहे त्या पात्र विद्यार्थ्यांची यादी सहा जुलैला महा सी टी डॉट ओ आर जी या वेबसाईटवरती पाहायला भेटेल जे पात्र विद्यार्थी असतील त्यांना ऑनलाईन प्रेफरन्स फॉर्म भरण्या भर त्यांना भरण्याची संधी मिळणार आहे सात जुलै ते अकरा जुलैच्या दरम्यान तुम्ही बी एम एस बी एच एम एस बी यू एम एस बी पी टी एच बी ओ टी एच बी एस एल पी बी पी अँड ओ या कोर्सकरिता तुम्ही सात जुलै ते अकरा जुलै दरम्यान त्या कॉलेजची नावं टाकू शकता आता त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट कॉलेजवरती आणि त्यानंतर प्रायव्हेट कॉलेज खाली या पद्धतीने तुम्ही प्रेफरन्स अरेंज करायचे त्यानंतर पुढचा मुद्दा तुम्ही कॉलेजचे नावं कॉलेजचे कोड ॲड केल्यानंतर लॉक केल्यानंतर तुम्हाला कॉलेज भेटलं आहे का भेटलं नाही तर जे फर्स्ट राऊंड जो असणार आहे या सर्वांकरिता ते तुम्हाला पंधरा जुलैला समजणार आहे डिक्लेरेशन ऑफ अ सिलेक्शन लिस्ट ऑफ अ फर्स्ट राऊंड फॉर बी एम एस बी एच एम एस बी यू एम एस बी पी टी एच बी ओ टी एच बी एस एल पी बी पी अँड ओ कोर्स पंधरा जुलैला तुम्हाला समजेल प्लस सिलेक्शन झालं आहे की झालं नाही त्यानंतर पुढचा महत्त्वाचा टप्पा पंधरा जुलैला तुमचं जर सिलेक्शन झालं असेल तुम्हाला ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर तुम्ही सोळा तारखेपासून तेवीस तारखेपर्यंत कॉलेजला जाऊन ॲडमिशन घेऊ शकता तिथं फी भरायची कागदपत्र जमा करायचे प्रवेश तुमचा होऊ शकतो परंतु तेवीस तारखेनंतर तेवीस तारीख ही लास्ट डेट दिलेली आहे कॉलेजला जॉईन करण्याची आणि त्यानंतर तुमचा त्या जागेवर क्लेम राहणार नाही आणि तुमचं कॉलेज जे आहे ते एक ऑगस्ट रोजी सुरू होईल त्यानंतर आणखी एक सूचना दिलेली शेड्यूल फॉर ॲडमिशन टू बी एस सी नर्सिंग कोर्स विल बी डिक्लेअर आफ्टर फिफ्टीन ऑगस्ट टू थाउजंड नाईन्टीन जे बी एस सी नर्सिंगकरिता जे काही प्रवेश प्रक्रियाचं जे वेळापत्रक आहे त्या पंधरा ऑगस्टनंतर प्रसिद्ध करण्यात येईल बी एस सी नर्सिंगकरितासुद्धा भरपूर विद्यार्थ्यांनी विचारलेलं होतं की त्याचं वेळापत्रक कधी येईल तर बी एस सी नर्सिंगचं वेळापत्रक जे प्रवेश प्रवेशाचं वेळापत्रक जे आहे ते पंधरा ऑगस्टनंतर प्रसिद्ध करण्यात येईल महा सी ई टी डॉट ओ आर जी त्याचसोबत सेवन इन्फो या यूट्यूब चॅनलवरती सुद्धा आपण त्या सर्व ज्या अपडेट आहे त्या सर्व अपडेट घेणार आहोत तर ही माहिती जी आहे भरपूर हुशार विद्यार्थी असतात पण गरीब भाग गरीब विद्यार्थी असतात त्यांच्यापर्यंत ही माहिती पोचत नाही कशी प्रवेश प्रक्रिया आहे त्याची माहिती पोचत नाही तर त्या विद्यार्थ्यांकरिता आपण ही सर्व माहिती शेअर करत असतो यामध्ये सुद्धा तुम्हाला जर वाटत असेल काही विद्यार्थी आणि पालकांपर्यंत खरंच गरजेचं आहे त्यांना ही माहिती देणं त्यांना ही माहिती पोचवणं तर त्यांच्यापर्यंत तुम्ही तुमच्या व्हॉट्सॲप टेलिग्राम किंवा इतर माध्यमातून ही माहिती जास्तीत जास्त शेअर करा धन्यवाद